হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা একটা অন্যরকম খবর নিয়ে চলে এলাম স্পেস এক্স আপনারা অনেকেই জানেন যে আমেরিকার বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেস এক্স যার কর্ণধার এলান মাস্ক এবং মহাকাশ গবেষণায় প্রথম রিইউজেবল রকেট বানিয়ে নজির গড়েছে এই স্পেস এক্স কোম্পানি এবার স্পেস এক্স একটি রকেট বাস্ট করিয়ে দিল মহাকাশে কেন তার কারণ কি এই যে রকেটগুলি রিইউজেবল এগুলো কিন্তু মোটামুটি আট থেকে নবার মহাকাশে পাঠানো যায় এবং ফেরত নিয়ে আসা যায় আর এই ফ্যালকান নাইন রকেটটি মাত্র তিনবার মহাকাশে গিয়েছিল তাহলে এটি কেন বাস্ট করল আসল কারণ আমি জানাচ্ছি দু সালে স্পেস শাটল বন্ধ করে দেয় নাসা এরপর থেকে নাসার মহাকাশচারীরা রসকসমস মানে রাশিয়ার সয়েজ রকেটে চেপে পাড়ি দিত মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে নাসা ঘোষণা করে যে বেসরকারি কোনো সংস্থার সাহায্য লাগবে তাদের তার কারণ তারা নিজস্ব কোনো ক্রিউ মডিউল বা স্পেস শাটল পাঠাবে না দুই বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে এক হচ্ছে স্পেস এক্স আরেকটি হচ্ছে বোয়িং কয়েকদিন আগে আমরা জানি বোয়িং একটি স্পেস ক্যাপসুল লঞ্চ করে সেটিকে মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাঠায় মানে মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে কিন্তু সেটি হ্যাচিং বা ডকিং করতে পারে না আনসাকসেসফুল হয় এবং ফিরে আসে পৃথিবীর মাটিতে লঞ্চটি সফল হয়নি কিন্তু স্পেস এক্স ড্রাগন যে ক্যাপসুলটি বানিয়েছে মহাকাশচারীতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার জন্য সেটি কিন্তু এর আগেও প্রতিটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এইবার ছিল তার ফাইনাল পরীক্ষা যদি মহাকাশে কখনো পৌঁছানোর পর রকেট বাস্ট করে তাহলে সেই ক্রিউ মডিউলে থাকা মহাকাশচারীদের কি হবে সেটি ছিল সর্বশেষ পরীক্ষার মধ্যে একটি সেই পরীক্ষা করল স্পেস এক্স এবং সফলভাবে ল্যান্ড করালো এই ক্যাপসুলটিকে সমুদ্রে এই কারণেই রকেটটি পাঠিয়ে বাস্ট করানো হয়েছিল তবে এই রকেটের যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ মহাকাশে রয়েছে সেগুলো কালেক্ট করে পৃথিবীতে ফেরত আনবে স্পেস এক্স নিজেই দায়িত্ব তাদের এগুলো মহাকাশ কমিশনকে তারা এরকমই জানিয়েছে এবং তারা বদ্ধপরিকর এটা করতে তবে লঞ্চটি অসাধারণভাবে সাকসেসফুল হয় এবং টেস্টটি সফল হয় লঞ্চ হওয়ার পর ঠিক মতো পৌঁছে যায় কক্ষপথের কাছাকাছি এবং সময় অনুযায়ী তাকে বাস্ট করানো হয় দেখে নেওয়ার জন্য যে যদি বাস্ট করে সত্যিকারের রকেট তবে কি হতে পারে তবে কোনো মহাকাশচারী ছিল না এই ক্যাপসুলের মধ্যে অবশ্যই কোনো মহাকাশচারী ছিল না তবে মহাকাশচারীদের ওজনের তিনটি বালির বস্তা টাইপের ছিল যাতে ওজনের দিক থেকে কোনো তারতম্য না ঘটে এরপর স্পেস এক্সের রকেটটি বাস্ট হয় আর সাথে সাথে ক্রু মডিউলটি ছিটকে বেরিয়ে যায় তারপর সেটি পৃথিবীর দিকে নামতে থাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রবেশের সাথে সাথে আগুনও লাগে যেমন লাগার কথা এবং চারটি প্যারাসুট খুলে অবশেষে সমুদ্রে এসে অবতরণ করে অ্যালান মাস্ক স্পেস এক্সের তরফ থেকে জানিয়েছে নাসাও খুশি এই সফল উৎক্ষেপণ এবং সফল পরীক্ষায় তো আগামী দিনে শুধু সৈজ রকেটের ক্রিউ মডিউলে চেপে মহাকাশচারীরা যে মহাকাশ স্টেশনে পাড়ি দেবে তা নয় সংযোজন হতে চলেছে স্পেস এক্সের এই ড্রাগন ক্যাপসুল বন্ধুরা এই ছিল একটা অন্যরকম ভিডিও কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না লাইক শেয়ার করে সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল ট্রাভেল শুটার্স আর কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনার মতামত আসি আবার দেখা হবে টাটা